शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो पांच जनवरी उन्नीस को लाड़काना में सर शाहनवाज भुट्टो के यहां पैदा हुए लाड़काना बंबई बर्कले और ऑक्सफोर्ड में तालीम पाई फारिग तहसील होने के बाद उन्नीस में सिंध लॉ कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया साथ साथ वकालत भी जारी रही सिर्फ 30 बरस की उम्र में अयूब काबीना में वजारत तजारत के मनसब पर फायज हुए अपनी खुदादा जहानत और अंथक मेहनत की बदौलत लोगों की उम्मीदों का मरकज बन गए और बहुत जल्द वजारत खारजा का कलमदान उनके सपोर्ट कर दिया गया बहसीत वजीर खारजा उनका अहम तरीन कारनामा पाक चीन दोस्ती की पायदार बुनियाद का क्याम है आजाद खारजा पॉलिसी की जानब ये वो कदम है जिसने पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार और सरबलंद मुल्क का मकाम बख्शा और गैर वाबस्ता ममालिक में पाकिस्तान के मसाइल का हमदर्दाना शूर पैदा किया इन मसाइल में सबसे बड़ा मसला कश्मीर था जिसे जुल्फिकार अली भुट्टो ने सर्द खाने से निकाल कर दोबारा जिंदा किया the only real dispute that now is uh, uh, exists between india and, and pakistan is kashmir of course the indians will tell you when you go to india that there is no such thing as a kashmir dispute and recently there has been an agreement between mrs gandhi and sheikh abdullah yes but it is not so simple to resolve a dispute of this nature where self determination is involved by uh, expedient agreement between two individuals it does not resolve the problem mrs gandhi said in uh, parliament some time ago after the agreement that um, pakistan should not think that kashmir is uh, a trump card anymore well this is the trouble we don't think of kashmir as a pack of cards Mm-hmm. No, no, that it, no. there is a trump card in it, yeah. or there are jokers in it, or there's a queen in it. We think of Kashmir more in terms of human uh, destiny and the decision of five million people. This is the way we look at Kashmir. Neither we look at it like a cake, which has to be divided, nor do we look at it like a pack of cards in which someone holds the trump card. अंदरून मुल्क भी राय अम्मा को तहरीक आज़ादी कश्मीर के हक़ में बेदार और तैयार किया और बैरून मुल्क भी कश्मीरीों के हक़ खुद इख्तियारी की अहमियत उजागर की सलामती कौंसल में उनकी तीन फरवरी उन्नीस सौ चौंसठ और बाईस सितम्बर उन्नीस सौ पैंसठ की तकरीरें अकवा मतहदा की तारीख की अजीम तरीन तकरीरों में शामिल हैं आखिर जिक्र तकरीर के दौरान जुल्फ़ार अली भुट्टो की आँखें भीगी हुई थी और दिल दर्द में डूबा हुआ था वो जंगबंदी के फैसले पर मगमूम थे वो चाहते थे कि जंग को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए वो उसूलों की खातिर हजार साल तक लड़ते चले जाने का दिल गुर्दा रखते थे मगर फैसला अयूब खान के हाथ में था सो हो गया था यह गलत फैसला शहीद भुट्टो के लिए अगर दीदा और दिल की आजमाइश की हैसियत रखता था तो ऐलान ताशकंद दारो रसन की इब्तला का ऐलान था भुट्टो इस आजमाइश पर भी पूरे उतरे वो मसंद इकतदार को ठुकरा कर आवाम की अदालत में आ गए मेरे साथियों और मेरे साथियों और मुसलमानों मुसलमानों मैं तुम्हें गवा देता हूं मैं तुम्हें अल्लाह तला के हाजिर में आदर करके गवा देता हूं क्या मुझे इकतदार का हवस नहीं था मैंने इकतदार की कुर्सी को पहले ठोक के ताश करके बाहर फेंक के रखा था इकतदार का बस नहीं था मैं देख रहा था मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के लिए एक तबाही आ रही है मैं सियासी जायजा ले रहा था मुझे मालूम था कि ये मुकाबला नहीं कर सकेंगे ये हाल नहीं हो सकेंगे इनमें वो अहलियत नहीं है इनमें वो सियासी काबिलियत नहीं है ये आवाज के नुमाइंदे नहीं है ये काम को बिगाड़ेंगे ये काम को बनाएंगे नहीं इनको सियासत की कोई समझ नहीं है इसलिए मैं कह रहा था ओ खुदा के लिए आवाम को आवाम के नुमाइंदों को इकतदार दो क्यों मैं इकतदार चाहता था मैं इकतदार बजाते खुद बजाते खुद 
जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए नहीं चाहता था मैं इकतदार गरीबों के लिए चाहता था मैं इकतदार बैरत कशो के लिए चाहता था मैं इकतदार आवाम के लिए चाहता था मैं इकतदार आम के लिए चाहता था न लाठी गोली की सरकार उनके सर को झुका सकी और ना ही कातलाना हमले उनकी जबी पर कोई शिकन पैदा कर सके रहे यकीन तेरी अफशान खा को खू पे सलाम वो पहाड़ की तरह अपने मसलक पर कायम रहे और दरिया की मानंद अपना रास्ता खुद मुतयन करते चले गए आमरीत के खिलाफ अवामी तहरीक की क्यादत के दौरान भी जुल्फिकार अली भुट्टो उस जंग को ना भूले जो फिक्री महाज पर बरपा थी वो लड़ते भी रहे और लिखते भी रहे जिस वक्त उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी ऐन उस वक्त वो मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस आजादी मोहम की तकमील में भी कोशा थे नतीजा ये कि जब उनकी सियासी तहरीक अपने अरूज पर पहुंची ये किताब आजाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान की अनमोल सियासी दस्तावेज भी मंजर आम पर आ गई शहीद भुट्टो की फिक्री और सियासी क्यादत ने जहनों को रोशनी और दिलों को ताकत बख्शी अवाम बेदार हुए मुतहद हुए और सरगर में अमल हुए अवामी तहरीक के सामने अयूब आमरीत पसपा होने लगी तो आम इंतबात का वादा लेकर याहिया आमरीत आ गई याहिया आमरीत इंतबात के नतज से बोखला उठी इंतकाल इकतदार में मुजरिमाना तखीर के बायस पाकिस्तान टूट गया सकूत ढाका पर अवामी खैज गजब से डर कर याहिया खान बिलाखिर बीस दिसंबर उन्नीस सौ इकहत्तर को इकतदार जुल्फिकार अली भुट्टो को मुंतकिल करने पर मजबूर हो गए भुट्टो ने पाकिस्तान की तारीख के इंतहाई नाजुक दौर में इकतदार संभाला एक शर्मनाक शिकस्त से दो चार टूटा फूटा मुल्क नब्बे हजार जंगी कैदी दुश्मन के नरगे में और पांच हजार मुरबा मील पाक सरजमीन दुश्मन के नापाक कदमों तले ये थी वो सूरत हाल जो आमिरों की पैदा करता थी मगर जिसमें कायद आवाम ने अपना सुनहरा तारीखी किरदार सर अंजाम देना था